Merhabalar Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel berenin yapımını paylaşacağım. Beremiz inanın bir saatte rahatlıkla bitecek. Örgüye eli alışık olanlar için tabii ki e, bitecek. Özellikle çocukların bayılacağı, gençlerin bayılacağı cıvıl cıvıl bir bere. Hem sıcak tutsun hem çabuk bitsin hem de biraz e, içimizi ısıtsın renkleriyle derseniz ebruli ve düz renk iplik kullanarak bunları örebilirsiniz. Ben yeni öreceğim berede size koyu renk daha göstermek zor olur diye açık iki rengi kullanacağım. Ve bunlarla öreceğiz. Daha sonrasında bunun boyunluğunu da gösteriyor olacağım. Başka bir videomda ama önce e, bu dönem çok fazla ördüğümüz berelerimize bu kolay olanı da ekleyelim istedim. Hemen lastik kısmından birlikte başlıyoruz. Şimdi ilk olarak vereceğim püf noktası hangi bereyi örerseniz örün. Lastik kısmını yukarıdan bir tık daha küçük tığ numarası ile örün. Örneğin ben yukarıdaki örnekli kısmı 4 mm ile öreceğim. Aşağıya 3 olur, 3,5 olur. Benim elimde şimdi kolayda 3,25 vardı. 3,25 ile örüyor olacağım. Ama sizler 3,4, 3,5,4 gibi e, uygulayabilirsiniz bunu. Lastik kısmımız benim çok sık uyguladığım bu berelerde de e, çok sevdiğim bir e, aslında lastik olacak. Bunun için de zincir atarak başlayacağız. Santim olarak da ölçüleyebileceğim. Çünkü ipliklerimizin kalınlıklarına göre buradaki e, genişlik değişecektir. Şimdi şu ipliğimizle biraz daha kameramızı yaklaştıralım. 9 zincir yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çok geniş bir lastik istemedim ama sizler ipinizin dediğim gibi durumuna göre burada değişiklik yapabilirsiniz. Sonra dönerek birinci zincirimin içinden başlayarak sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne yapacağız. 2, 3 4 5 6 7 ve 8 Bir zincir yapıp dönüyorum. Şuradaki saç örgü formunu görebilirsiniz. Bunun karşıdaki yani Karşı tarafa bakan tek ilmeğini yakalayarak sık iğne yapıyoruz. Yine 8 tane. Ve sadece arka taraftaki tek ilmeği alıyorum. Şuradaki. 3 4 5 6 7 ve son olarak şurada kenarda var. Yine tek ilmek 8. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve yine sadece arka taraftaki tek ilmeği. Bütün lastiğimiz bundan ibaret. Bunu kendi kafanızda ölçüm yapabilirsiniz. İşte çocuklar için örecekseniz. Onların kafasında yapabilirsiniz. En sağlıklı ölçü buradan çıkıyor. Tabii ki ben yine santim olarak bir yaklaşık bir ölçü vereceğim. Yetişkin için. 8 tane bir zincir yapıp dönüyorum. Bu şekilde kendi kafa çevremde ölçü alarak örüp geleceğim. Evet lastiğimi ördüm. Şimdi lastiğimin genişliği 5 santim. Esnetmeden şöyle yani elimle bir form vererek ölçüyorum. Benim kafa çevrem içinde 42 santim, 42 buçuk santim kadar oldu. Bunu erkeklerde yapacaksanız 45 santime kadar çıkın, 46 santime kadar hatta çocuklarda da 40 santim. Şimdi çocuğun çok küçükse tabii ki kafa çevresini bir iplikle bile ölseniz olur yanınızda mezuranız yoksa. Sonra aynı iplikle devam ediyorum. Şimdi Birleştirirken de normal örgümü örmeye devam edeceğim. Bir zincir yapıp dönüyorum. Şöyle karşısına 
aldım. Yine buradan arkadaki tek ilmeği yakalıyorum. Bir de başlangıçtaki zincirimin karşısındaki tek ilmeği. Ve kaydırma yapıyorum. Bir tane buradan, bir tane karşıdan. Bir tane buradan, bir tane karşıdan. Bir buradan, bir karşıdan. Bu şekilde birleştirme işlemimizi de gerçekleştireceğiz. Şu ipliğimizi de birazdan üzerinde örerek yok ederiz. Sonuncu ilmekte de yine bir buradan, bir karşıdan yakaladım. Şimdi bu tığımı bırakıyorum. Artık üst kısmına başlayacağım. Büyük numaralı tığıma geçtim. Önce örneğin kurulması için bir sıra bir zemin hazırlayacağım. Bu zeminimiz sık iğneden oluşacak. Bunun için de bir zincir yaptım. Bağladığım noktaya dönerek bir sık iğne. Şimdi burada tepeler ve çukurlar var. Bakın tepe, çukur, tepe, çukur. Bir tepeye bir çukura olacak şekilde sık iğneler yapıyorum. Tepe kısımlara battım. Çukur kısmı. Bir tepeye bir çukura. Bir tepeye bir çukura. Bu şekilde bir sıra dönüp geleceğim. Bu benim örneğim için bir zemin oluşturacak. Bunun üzerine de e, örneğimi kuracağım. Buna çok benzeyen e, bere örneklerim var. E, fıstıklı dokuda yaptım. Yine iki renkli ebrüli yaptım. E, bu da onlar kadar kolay ve keyifli bir örnek oldu bence. Evet, bu şekilde dönüp geliyorum. Sıramızın sonuna geliyorum. Burada e, diğer rengimi de ekleyeceğim. O buradaki iplik değişimini de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi bu noktada bakın, sık iğnemi yaptım. Başladığımız noktaya geldiğimizde tepe kısmına batıyorum. İlmeğimi çektim. Burada duruyorum. Bu ipliğimizi koparmayacağız. Yeni ipliğimizi aldık. Benim bu ebrulü olan ipliğim bu arada diğer berede. Aldık. Şuradaki iki ilmeğin içinden direkt bunu çıkartıyorum. Böylece sanki bununla devam etmişim gelmişim gibi direkt örgümüze buradan devam edeceğiz. Şimdi burada bir, iki, üç zincir. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Bu arada gri ipimi de arkada bırakacağım. Şöyle iki tane ikili trabzanım oldu. Sonrasında bir zincir yapacağım. Alt kısımdan bir boşluk bırakarak yan yana iki tane ikili trabzan. Bir boşluk bırakıyorum. Bir, iki. Yan yana iki tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir boşluk bırakıyorum. Yan yana iki tane ikili trabzan. E, bu örnekte iki sıra bir buçuk sıra gibi görünecek. Diğer e, griye geçtiğimde yine bakın bu sırada çalışacağız aslında. Bir boşluk yan yana iki tane ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk. Bu şekilde çepeçevre dönüp geleceğim. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın hiç saymadan sık iğneyi yapmıştım. Aralarda birer tane boşluk vardı. Sıramın sonunda iki tane kaldı. Hiç önemli değil. Direkt orayı geçiyorum. Bir zincir yaparak burada başlangıç zincirimin tepesine bağlayacağım. Bu arada renk değişikliği de yapacağım. Şimdi şuraya zincirimizin üstüne battık. İlmeğimi çektim. İki tane var. Bu ipliğimi bırakıyorum. Arka tarafta bekleyen gri ipliğimi aldım. Şöyle. Ve 
buradan geçiriyorum sonra da burayı sıkıştırarak tamamlıyorum bir kere kez daha göstereyim şimdi bununla geldik bu geçiş önemli çünkü bir zincir yaptım geldim zincirin tepesine şu şekilde ilmeğimi aldım bunu bıraktım diğer ipliğe geçerek ilmeğimi tek hale getirdim bu noktada aradaki lacivertler olacak yani tamamen trabzan yapacağız bir bağlayıcılığı olsun bir zincir geçtiğimiz bir boşlukların olduğu yerde çalışacağız o boşluğun içine batarak buradaki zincir de arada kalacak batarak bakın arada kalıyor üç tane ikili trabzan bir aynı yere iki ve üç arada bu sırada herhangi bir zincir yok direkt başına alıyorum diğer boşluğa geçiyorum bir iki ve üç temelde bu iki sıra üzerine kurulu aslında beremizin tamamı işte iki sıra örüyoruz ama aslında bir buçuk sıra gibi görünecek hafif bir yükselti oluşturuyor bu şekilde tüm aralıklarda arada zincir olmadan üçer tane ikili trabzan yaparak döneceğiz bir sıra gri ile bir sıra yeşil ile devam edeceğim benim burada yeşil yaptığım az önceki beremde ebruli olan yer dediğim gibi videoda daha net göstermek adına düz renkleri tercih ettim ben şöyle yine dönüp geliyorum Evet bu sıramızın da sonuna gelirken burada iki tane vardı bir tanesinin içine dolduruyorum 2 ve 3 yine renk değişikliği yapacağım ve bu beredeki e, bence en önemli püf noktası bu sıradaki değişiklik ve e, trabzanları nereye yapacağım noktası Şimdi bu noktada birinci trabzanın tepesine yine geldim ilmeğimi çıkardım bu ipimi bırakıyorum ve diğer ipliğimi aldım ilmeğimi çıkartarak artık bu ipimizle devam edeceğiz alttaki sıranın aynısını yapacağız sadece burada nereye yapacağız çünkü altta yerlerimiz çok netti ama burada bir geçişimiz olacak ee, benim üç tane trabzanım var şimdi birincinin tepesindeyim ipliğimi ikincinin tepesine taşıyorum 1 2 3 zincir bu birinci trabzanım yanındakinin üzerine de ikinci trabzan yani ben bir boşluk bırakıyordum ya aralarda hani altta da iki e, trabzan bir boşluk bu bir boşluğu üçlü grubun birincisinin üzerinde bırakacağım bir zincir boş bıraktım kalan iki tanesinin üzerine iki tane ikili trabzan bir zincir birinciyi boş bıraktım kalan diğerinin üzerine şimdi zannediyorum artık örnek net bir şekilde anlaşıldı bir sonraki sırada bu trabzanlarımızı da işte bu noktadaki boşluklara yapıyor olacağız Tabii ki onun geçişini bir kez daha göstereceğim ama hemen örüp geliyorum bir kez daha göstereyim bir zincir üçlünün birincisi boşta kalıyor iki ve üçüncünün üzerine iki tane ikili trabzan yapıyorum Evet bu sıramızın da sonuna gelirken bir iki şuradaki boşluğu zaten görüyorsunuz bir zincir yapıyorum zincirimin tepesine bağlayacağım bu ipliğimi bıraktım griye geçtim önce ilmeğimi hazırlayıp bir zincir yapıyorum ve arada geçmiş olduğumuz bir 
birinci trabzanın üstündeki boşluğa yine üç tane ikili trabzan. Bir zi pardon pardon burada zincir yok. Direkt zincirsiz alttaki sıraya gitti aklım. Direkt arada zincir olmadan üçer tane ikili trabzanı alt kısımda bırakmış olduğumuz boşluğun içine çalışıyoruz. Böylece boşluk kalmıyor ve sıcak tutan bir bere elde ediyoruz. Dönüp geldiğimizde ne yapacağız? Dönüp geldiğimizde tepe noktaya bağlayacağız. Şimdi geldik. Yeşile geçeceğiz. Şimdi hemen şöyle bir göstereyim. Yeşile geçtikten sonra kaydırmayla bir ortaya alıyoruz. 3 zincir yaparak alttaki gibi birinci trabzanım. Şöyle 2, 1 zincir, 1 boşluk bırakıp 2, 3'ün üzerine yine trabzanlarımızı oluşturacağız. Peki buna ne kadar devam edeceğiz derseniz hemen şöyle yaklaşık bir ölçü vereyim. Tabii ki bu e, yine kafamıza göre değişecektir ama yaklaşık olarak e, bir bayan beresi e, yetişkin beresi için ben kendim için örüyorum. Şimdi yaklaşık 21 santim öreceğim. Sonrasında da e, tepeyi biraz büzerek kapatacağız. E, o noktada da eksiltme ile ilgili e, zaten ipuçlarını veriyor olacağım yine. 21 santim. Erkeklerde bu 23 santime kadar çıkabilir. Çocuklarda 18, 19, 20 yani çocuğun dediğim gibi yaşına ve kafa yapısına bağlı olarak değişecektir. E, şimdi 21 santim örüp geliyorum. Beremizi 21 santim kadar ördüm. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Kolay bir eksiltme yapacağız. Hemen hemen hızlı örmek istiyoruz çünkü. Ee, bu noktada yeşile geçiyorum. Şimdi 3 zincir yapıyorduk. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Normalde arada bir zincir yaparak geçiyorduk diğer tarafa. İşte bu bir zinciri yapmıyoruz. Hafif bir büzülmeyi burada oluşturacağız. Direkt son iki trabzanın üzerinde yine iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Tek farkı bu sırada geçişlerde arada bir zincir yapıyorduk. Onu yapmıyoruz. Daha şu anda bile hafif böyle bir kısmayı görebilirsiniz. Hemen örüp geliyorum. Sıramızın sonuna gelirken başlangıç noktamıza geldik. İpliğimizi değiştireceğiz ve artık bu renkle devam etmeyeceğim. Griye geçiyorum. O yüzden bu ipliğimizi artık kesebiliriz. Biraz mesafe bırakalım çünkü bu halde bırakırsak sökülür. İçine doğru daha sonra düğümleyeceğiz. Burada eksiltmemize devam ediyoruz. Şimdi şu noktada bağladığımızda ne yapıyorduk? Bir zincir aralara e, üçer tane ikili trabzan yapıyorduk. Şimdi iki tane ikili trabzan yapacağız sadece. Bir, iki. Yine zincir yok. Zaten yoktu bu gri kısım daralarda. Bu şekilde... İkişer tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Tepe kısmındaki son kesmelerimi sadece gri ile yapacağım. Bu arada şimdiye kadar bakın bir yumaktan hani yarısı yaklaşık durmakta ki bu yeşil olandan çok daha az gitti. Dolayısıyla birbirini dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Yani birinde lastiği diğer renkli yaparsınız. Bir yumak bir yumak. Metrajı da böyle 220 metre kadar bunların. E, yumaktan. Pompon hariç tabii ki. E, iki tane bere çıkabilir. Pompon kullanabilirsiniz. Kendi ipinde yapabilirsiniz. Ya da hiç yapmayabilirsiniz. Erkek beresi örüyorsanız hazır pomponları çok sevmiyor erkekler. 
O yüzden boş bırakabilir ya da ipiniz varsa onunla da dediğim gibi pompon yapmanız mümkün. Evet sıramızın sonuna kadar yine örüp geliyorum. Evet yine birleştirme noktamıza geldik. Bu renkte devam ediyorum. Şöyle göstereyim tepedeki küçülmeyi de zaten size hafif kapandığında görebilirsiniz. Şimdi trabzanlarım eksilte eksilte gideceğim. Bunu nasıl yapacağım? Yan taraftan başlıyorum. İlk ikisi yan taraftaki ikinci. Ve hepsini topluyorum. Yan yana. Yani iki tane trabzanı bir haline getiriyorum. Kapattım. E bu yukarıya doğru biraz çıkıntısı olan bir bere. Yani kafayı böyle tepe kısmı tamamen kavramıyor. Ama sizler öyle olmasını isterseniz eğer. Ben 21 santim ördüm. Tabii ki üzerine şu kapatma sıraları da daha ekleniyor. E sizler onu mesela 19 santimde bırakabilirsiniz. Öyle bir durumda tepe noktası tam kafanızın bittiği yerde de biter. Tabi o kafanın büyüklüğüne bağlı hani 19 santimi örnek olarak verdim. Şöyle görüyorsunuz ikişer ikişer eksilterek hem tepe kısmının da toparlandığını görebilirsiniz. Bunu iki sıra boyunca devam ettireceğim. E, tepedeki trabzan sayısını azaltmaya çalışıyorum ki büzdüğümde pompon takmak için büzdüğümde Orası kötü görünmesin. Çünkü ipim çok ince değil. Biraz kalın dokulu bir iplik. Şöyle görebiliyorsunuz. Şimdi yine bitireyim sıramı. Bir kez daha devam edelim. Sonra yanımıza bir iğne alalım. Tepe kısmı iğne yardımıyla büzeceğiz. Sona tek bir trabzan kaldı. Hiç önemli değil. Tepe kısmı ulaştım. Böyle bir açıklık kaldı. Bunu bir tık daha azaltmak adına aynı işlemi tekrarlayacağım. Yine 3 zincirle çıkıyorum. Kendi dibinden değil bir sonrakinden başlıyorum. Eksiltmemize. Yine ikişer ikişer. Siz baktınız ki birden çok uzun olduğunu fark ettiniz. Şimdi kurtarma tiyoları vereyim size. Direkt bir önceki sırada üçer üçer eksiltirsiniz. Bir sırada kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama hiç bu işlemleri yapmadan kapatmak hiç güzel olmuyor inanın. O kısım tepe kısmı kötü görünüyor öyle bir durumda. Yani bir sırada olsa biraz trabzanlarınızı azaltmanızda fayda var. Bu berenin Farklı şekilde bitirilmiş, daha kompleks, daha örnek bozulmadan bitirilmiş halini de daha önce paylaşmıştım. Ama şu anda biliyorsunuz hızlı hızlı bir şeyler, pardon şu, evet, hızlı hızlı bir şeyler örmeye çalışıyoruz. O yüzden e, en pratik şekilde nasıl düzgün bir bere elde edebiliriz sizinle tekrar paylaşmak istedim. Evet. Son kısımda 3 tane yerim kaldı. 3'ünü birlikte kapatacağım artık. 2 ve 3 kapattım. Ve başlangıç noktasına bağlayıp bir zincir yaptım. Bakın tepe ne kadar küçüldü. Ve de şöyle ipliğimi kestim. Şimdi son kalan adımı da iğne yardımıyla tamamlayacağım. İğnemi ipliğimi taktıktan sonra Şöyle göstereyim size. Güzel bir büzgü yapabilmek adına. İlmekleri içeriden dışarıya doğru tek tek yakalıyorum. Şöyle. Çektiğimde hepsi birden gayet düzgünce büzülecek. Ve tepe kısmı tamamen kapanacak. Başladığımız noktaya kadar geldik hatta bir adım da geçeyim ve bakın çektiğimizde gayet düzgün bir şekilde kapandı. İğnenin iç kısmı alıyorum. 
işte bu kısımdan düğümlüyorum. Aynı şekilde bu ipleri de yine iğnem yardımıyla içeride kitleyeceğim ve keseceğim. Tepe kısmını bu şekilde görebilirsiniz. Ve bu şekilde de beremiz hazır. Ben inanın hani örmeyi çok seviyorum bu bereyi. Dümdüz sade bereler örülebilir ama bunlar da insanın içini birazcık açıyor. Ee, hem daha dolu dolu çift kat gibi gittiği için kalın da bir dokusu var sıcak tutması bakımından. İster bu şekilde ebru ile ister bu şekilde düz renklerle eğer e, kalın ipiniz yoksa İplerinizi ikiye katlayarak ya da içine angora ipler karıştırarak örerseniz daha çabuk biter ve daha sıcak tutacaktır. Bu şekilde bu bere videomuzun da sonuna geldik. Boyunluğun videosunu son kısma ekleyeceğim. Ama zaten mantık olarak şöyle düşüneceksiniz. Lastik öreceğiz. Bu lastikten değil de başka bir lastiğimiz var. Onunla Üstü örneği kurup yine lastikle bitireceğiz. İsterseniz tabii ki örmek isterseniz daha çok bere kullanılıyor boyunluktan ziyade. Kurtarıcı olması bakımından da oldukça hoş bir örnek oldu. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa buraya da yazabilirsiniz. Ama buradan bazen resim atmamı isteyen hanımlar oluyor. İnanın buradan öyle bir şey yapamam. Ama elimden geldiği kadar yorumlarınızı, sorularınıza cevap veririm. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bu şekilde kışlık paylaşımlara hızla devam ediyor olacağım. Lütfen takipte kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiler, sağlıkla kalın, hoşçakalın.